പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെ അനൗപചാരികമായി എന്നാൽ തീർത്തും സൗഹൃദപരമായി കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഇത് ഇവിടെ ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഒഫീഷ്യാലിറ്റിയും ഇല്ല എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പരിപാടിയിലും പങ്കുകൊള്ളാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യരക്ഷാധികാരി ഡോക്ടർ അൻവർ റമീന്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണം ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ എന്തുമാത്രം ബിസിയുള്ള എത്രമാത്രം സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നറിയാം എങ്കിലും ഇന്ന് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ മറ്റെല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ച് ഓരോ പത്ത് മിനിറ്റിലും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ റെഡിയാണോ ഞാൻ വരേണ്ടതുണ്ടോ എപ്പോഴാണ് എത്തേണ്ടത് എല്ലാവരും സെറ്റ് ആണോ എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിനിറ്റ് ബൈ മിനിറ്റ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അൻവർ അമീൻ അദ്ദേഹത്തിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്റ്റാഫുകളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് സ്ഥാപനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സംരംഭങ്ങളിൽ ഭാഗമാക്കാവേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടികൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ ആദരപൂർവ്വം ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുമായ ഡോക്ടർ അൻവർ അമീനെ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി ഈ സദസ്സിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ജഗനീയന്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മിൽ സദാ വർഷകുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ബാച്ചിന്റെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്റെ സുഹൃത്ത് ദീപ്തി കുമാർ സ്വാഗത ഭാഷണം നടത്തിയ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ നാസർ പ്രിയപ്പെട്ട ഉനൈസ് മറ്റ് ഭാരവാഹികളെ വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെ എൻ്റെ സഹപാഠി സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ നമ്മുടെ മക്കളായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ മക്കളുടെ മക്കളായിട്ടൊക്കെ വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മേവരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷകരവും അതേപോലെ തന്നെ ആനന്ദകരവുമായിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങളാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വളരെ മുമ്പ് എൺപത്തി ആറിൽ പിരിഞ്ഞ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു നാലഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകുകയും അതിലൂടെ പരസ്പരം സംവദിക്കാനും മെല്ലെ മെല്ലെ കൂടുതൽ മാനസികമായും അതേപോലെ തന്നെ സ്നേഹബന്ധമൊക്കെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനും പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്താനും നമ്മുടെ ഒരു സഹപാഠിയുടെ ദുഃഖവും സന്തോഷവും പ്രയാസങ്ങളും നല്ല കാലവും മോശം കാലമൊക്കെ അവരവരുടെ പ്രയാസവും നല്ലവും വാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമായി ഈ ഗ്രൂപ്പ് മാറുകയും അതിലൂടെ ഈ എയ്റ്റി സിക്സ് ബാച്ചിലെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും എൻ്റെ കൂടെ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും മാത്രമല്ല നൂറിൽ പരമുള്ള ഒരു വലിയ കുടുംബം എന്നോടൊപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നൽകുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ മാറ്റിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നത് ഒരു വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ് അതൊരു പ്രാസംഗികമായി പ്രാസംഗിക ഭാഷയിൽ ഒരു ആധിക ഒരു ആലങ്കാരികമായി പറയുന്നൊരു കാര്യമല്ല പല സമയത്തും നേരിട്ട് ഞാൻ കാണുകയും അനുഭവിക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്ത പല സത്യങ്ങളും നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് മരണപ്പെടുമ്പോഴും ജനിക്കുമ്പോഴും ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അപ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴും സന്തോഷകരമായ കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു നിമിഷങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ആളുകളൊക്കെ സ്വന്തം വീട്ടിലെ പരിപാടിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ആവേശത്തോടു കൂടി ഇതൊരു കുടുംബമാണ് എന്ന രൂപത്തിൽ ഈ ഒരു ആത്മബന്ധം സ്നേഹബന്ധം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വിശിഷ്യ ഹാഫ് സെഞ്ചുറി കഴിഞ്ഞ നമുക്കൊക്കെ ഒരു വലിയ ആശ്വാസമായിട്ടാണ് ഇതിനെല്ലാവരും കാണുന്നത് ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള കാലങ്ങൾ അമ്മ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിന്റെ ആവശ്യകതയും അത്യാവശ്യവും കൂടിക്കൂടി വരിക എന്നുള്ള ഒരു സമീപനം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രായം ചെന്നവരെ 
പരിഗണിക്കാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇന്ന് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രായം ചെന്ത ശിഷ്യ ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പരിചരിക്കും പ്രായമുള്ള ആണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഒരു പരിഗണന കിട്ടാത്ത അതല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷനായ ഔട്ട് ഓഫ് സ്കൂളായ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു വീടിനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൈലിനോ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങളും മാറുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മ ഈ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മിൽ നിന്ന് നാലഞ്ചു പേര് നമ്മെ ഈ ഒരു കാലയളവിന്റെ ഉള്ളിൽ വിട്ടുപോയി നമ്മുടെ സി കെ നമ്മുടെ മൊയ്തീന് പത്താം ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ചങ്ങനക്കാട്ടിൽ മൊയ്തീന് നമ്മുടെ മണി ഇതെന്ന് മണിന്റെ പേരെന്തേ വിശ്വനാഥൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വനാഥൻ ആയിരുന്നു ഓട്ടോറിക്ഷ പിന്നെ ഒട്ടി നടന്ന് ഒരുപാട് കാലം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ബഷീർ പരമ്പരാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജമാല് ജമാലിനെ അങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് കാരണം കോവിഡ് സാഹചര്യത്തില് വിദേശത്തുള്ള ഫ്ലൈറ്റുകളൊക്കെ നിർത്തിയ ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ റാസൽ കൈമയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ചാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ആളുകളെ കയറ്റി വിടണം പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യം അത്യാവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരെ കയറ്റി വിടണം എന്ന് ജമാൽ എന്നെ വിളിച്ചു അമീൻ എനിക്കൊരു സീറ്റ് അവനെ മീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ലോറിയിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു എനിക്കൊന്ന് നാട്ടിൽ പോകണം അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് പോകണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സീറ്റ് അവനക്ക് തരപ്പെടുത്തി ഞാനും റാസൽ കൈമയിൽ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി പോയി അവസാനമായി എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഏ ഇത് വലിയ ഉപകാരമായി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ജമാൽ ഇങ്ങനെ ആ ലഗേജ് ഉന്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ എയർപോർട്ടിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന ആ ഒരു രംഗപ്പുഴ എനിക്ക് കണ്ണു കാണും അപ്പൊ ജമാൽ നമ്മളെ വിട്ടുപോയി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് വന്നത് ഈ ഒരു അൻപത് അൻപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് കാലത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ബെഞ്ചിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മൾ വിട്ടുപോയി അതേപോലെ തന്നെ പല ആളുകളും അസുഖമായിട്ട് ബെഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാര്യം കൂടി കൂടി വരാനാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് വന്നത് ഇത്തരം ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു ആവശ്യകത കൂടി കൂടി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബന്ധവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യകത വളരെ കൂടുതലാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ പല ഗ്രൂപ്പിലും കോളേജിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലും അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല പിന്നെ രംഗത്തും പഠിച്ച സ്ഥലത്തൊക്കെ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ ഞാനും ഷീജി ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ എം ഇ എസ് വളാഞ്ചേരിയുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ വ്യതിരിക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂൾ പഠനകാലത്തുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ എല്ലാവിധ അതായത് നമ്മുടെ സൈക്കോളജിക്കലും അതല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി ഒക്കെ വളരെ ചെറിയ വയസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് അതിന് കുറെ നോസ്റ്റാൾജിക് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാമവുമായി കൽപ്പകഞ്ചേരി എന്ന വില്ലേജുമായി നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശവുമായി ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനുണ്ട് നമുക്കറിയാം തൊട്ട അടപ്പുറത്തുള്ള എൽ പി സ്കൂളിൽ ആ എൽ പി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒന്നാം ക്ലാസ് തുടങ്ങി അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ വെച്ച് ഒരു നഴ്സറിയിലൊക്കെയാണ് ഞാനും ഞമ്മളെ അക്ബറൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അക്ബർ ഭയങ്കര പോക്കിരി ആയിരുന്നു അക്ബറിനെ വല്ലതൊക്കെ നമ്മൾ കാട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അക്ബർ അല്ലേ വരും അവന്റെ അമ്മയാണ് വരിക ഇത് നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ അപ്പോ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് കൽപ്പഞ്ചേരി സ്കൂളിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പത്താം ക്ലാസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഏ എ ക്ലാസ് ആ തലക്കലായിരുന്നു അല്ലേ ദീപ്തി ആ ആ തലക്കലായിരുന്നു അനിലും ദീപ്തിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എഫ് വരെ അല്ലേ എഫ് വരെ ആയിരുന്നു നമ്മളെ പത്താം ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു 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 വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ ഈ ഒരു പിന്നെ വളരെ ഒരു ഒരു നോസ്റ്റാൾജിക് മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു മണിക്കൂറിന് മേലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ സമ്മതിച്ചിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ അനുഗ്രഹമായി തന്നെ നമ്മുടെ
അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് ഇത്തരം ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ അനിവാര്യത വിളിച്ചോതുന്ന കാലഘട്ടമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കൽപ്പഞ്ചേരി സ്കൂളിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും ഇപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളൊക്കെ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഒരു നല്ല പങ്ക് ഈ നമ്മുടെ സ്കൂളിന് കാരണം ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയ നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ സാമൂഹ്യ ബന്ധം അതേപോലെ തന്നെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള പിന്നെ മറ്റേ വിവിധ മാർഗങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകളിൽ അതിൽ രാഷ്ട്രീയവും അതേപോലെ തന്നെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ അധ്യാപകന്മാരും ഇതൊക്കെ ഒരു ഘടകങ്ങളാണ് അത് വലിയ സ്വാധീനം ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിലും ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാവരും പറയാം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗവൺമെന്റ് എഡ്യൂക്കേഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എഡ്യൂക്കേഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സിസ്റ്റം ഒക്കെയാണ് പറയാം പക്ഷെ എന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനം എന്ത് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ കൽപ്പഞ്ചേരി സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഒരു 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 ആ ഒരു ശേഷും ക്ഷേമിഷിയും ഒക്കെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ആ ഒരു 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 നമുക്ക് കിട്ടിയ ഊർജം ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പകർന്നു കിട്ടിയ ഊർജവും അതേപോലെ തന്നെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വലിയൊരു കാരണമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇവിടെ നമ്മളെ കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികളുണ്ട് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ പഠിക്കേണ്ടത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ നമ്മൾ പഠനത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിലും നമ്മുടെ സിലബസിലും നമ്മുടെ ടെക്നോളജിയിലും മാത്രം ഊന്നി ജീവിക്കുന്നതിന് പകരം ഇപ്പത്തെ കുട്ടികൾക്ക് എന്താ കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾക്കും അടക്കം സ്വാർത്ഥത വളരെ കൂടുതലാണ് അത് ഞാന് എന്റെ ഉമ്മ വാപ്പ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാന് എന്നുള്ളതിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു സ്വാർത്ഥതയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് പകരം ഇവിടെ ഒരു സമൂഹം ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു 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 കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അതുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് ലേണിംഗ് സ്കിൽസുകൾ വിവിധ ആളുകൾക്ക് വിവിധ കഴിവുകളാണ് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും യുനീക്ക് കഴിവുകളുണ്ട് ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവും ആ കഴിവുകൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ഓരോരുത്തരെ പറ്റി പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും പരസ്പരം ഇടപഴകുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് നല്ല ഗുണങ്ങളെ സ്വായത്തമാക്കാനും അതിലൂടെ ഒരു സാമൂഹിക ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ശ്രമം എന്റെ കൊച്ചനുജന്മാർക്കും അനിയത്തിമാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് ടെക്നോളജി ഒക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തുങ്കതയിൽ നിൽക്കുകയാണ് പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒക്കെ ഗൂഗിളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഗൂഗിളിന് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാര്യം ഗൂഗിള് ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു കോമൺ സെൻസ് വേണ്ടിയിരുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പറ്റി കുറച്ച് കീവേഡ്സും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രയോറിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഇപ്പോ ചാറ്റ് ജി പി ടി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് കൊടുത്താൽ മതി ഇന്ന സംഭവം വേണം ഇന്ന ലിറ്ററേച്ചർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യത്തിന് എന്താണ് മറുപടി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്നാപ് ഷോട്ട് ആയിട്ട് അപ്പോഴത്തെ തന്നെ കിട്ടുന്ന ടെക്നോളജിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും ഈയിടെയായിട്ട് നടന്ന പല പഠനങ്ങളിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പഠനം അടുത്തൊരു പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഏകദേശം ഇന്ന് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം ജോലി സാധ്യതകൾ ഇല്ലാതാകും എന്നുള്ള ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഈ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം ജോലി സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യ അപ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ അതിൽ പലതും വരും ഒരു വലിയ ഭീഷണിയാണ് വരും തലമുറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിലവിലുള്ള നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം ജോലി സാധ്യതകൾ ഇല്ലാതാകുക എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അത് അത് ഗുരുതരമായിട്ടൊരു കാര്യം നമ്മളെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടികളെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് മറികടക്കാം എന്ന ചിന്തയാണ് ഇന്ന് ലോകം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല ആളുകളും റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സിൽ പറയുന്നത് ഈ നാൽപ്പത് ശതമാനം നഷ്ടപ്പെടുന്ന തൊഴിലിൽ പെടാത്ത തൊഴിലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് കോൺഫ്ലിക്ട് മാനേജ്മെന്റ് നെഗോസിയ
നമ്മുടെ ജീവിത സംവിധാനവും മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് വളരെ ഗുരുതരമായി തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല എങ്ങനെ ആയിരുന്നാലും ഇന്നത്തെ ദിവസം നാസർമോ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മുടെ ദിവസമാണ് ഇതിൽ യാതൊരുവിധ ഫോർമാലിറ്റിയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇതുമില്ല അതായത് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒന്നാണ് നമുക്ക് ഞാനൊരു മൂന്നര മണി നാല് മണിക്ക് എനിക്ക് തിരൂര് രണ്ട് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതുവരെ പരമാവധി ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പരസ്പരം സംവദിക്കാം നമ്മുടെ എൺപത്തി ആറുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി നമ്മുടെ ഈ നോസ്റ്റാജിക് ഫീലിംഗ് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആയവറക്കാം സന്തോഷകരമായ മുഹൂർത്തത്തിന് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം സർവശക്തന്റെ നാമത്തിൽ അറിയിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർവഹിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പ്രസംഗിക്കാം അത്രയും മുമ്പിൽ പോയാൽ പേടിയാവും ഇത് ഞാൻ ജോലിയൊക്കെ റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് നാസറിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കാലം കോഴി കച്ചവടത്തിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കച്ചവടമൊന്നും കാര്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര അതിലായിരുന്നു നമ്മളെ ടൈം പാസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ചളികളൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയക്കാർക്ക് അങ്ങനെ തള്ളി കൊടുക്കലായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ട് പരിപാടി അപ്പോഴാണ് ഒരു പുതിയ നിയമം വന്നത് അത് അഞ്ചാക്കി ഒന്നിച്ച് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഓരോരുത്തരൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കളയാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പന്ന് പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പേര് നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയണമല്ല ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെ കൂടി ചേർത്തൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയാണ് അന്ന് പ്രകാശൻ ഷീജ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് പിന്നെ അങ്ങനെ ആ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ സെറ്റ് ആയപ്പോൾ അത് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് തോന്നുന്നു അന്ന് ഇത്ര ഒരു വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറുന്നു അന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം തീരുമാനിച്ച് ആലോചിച്ചത് പത്ത് ഏഴ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ അത് മുമ്പോട്ട് പോകാം പിന്നെ അതിങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വന്നപ്പോൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാറി അങ്ങനെ നമ്മൾ എയ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഇതായിട്ട് വരാമെന്നാണ് പക്ഷെ അന്നൊന്നും ഇത്ര വിചാരിച്ചിട്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ ഈ ലെവലിൽ നമുക്ക് നാല് വർഷം വരെ പോവും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മൾ അന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് കണ്ടിട്ട് വലിയ സന്തോഷമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ആൾക്കാർ നൂറ്റി മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ആയിട്ട് ആരും എത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഈ ഇത്രയും പത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം മുപ്പതിനായിരം കൂടെ എംപ്ലോയീസ് ഉള്ള എൻവറമീന് വരാൻ സമയം കിട്ടി ഒരു ജോലി ഇല്ലാത്ത എനിക്കും വരാൻ സമയം കിട്ടി പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവരാരെയും കാണുന്നില്ല ഇവിടെ ഇത് ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസമായിട്ട് ഇൻവിറ്റേഷൻസ് അയക്കണോ വിളിച്ചു പറയണോ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും ആർക്കും കൂടെ എത്താൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി ഇതിൽ എനിക്കൊരു അമീൻ ലത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ കുറച്ച് കാലം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മക്കളൊക്കെ പഠിച്ച് അവരൊക്കെ അവരുടെ രീതിയിൽ പോകും അവർക്കൊന്നും നമ്മളെ നോക്കാനോ ശ്രദ്ധിക്കാനോ സമയം കാണില്ല അമീൻ ആട് നല്ല കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് അമ്മ ചന്ദ്രമതി ടീച്ചർ ഇപ്പം ഒന്ന് പോയി കാണണം കോഴിക്കോടിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് കോഴിക്കോട് വന്നാൽ കാണാം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ അവിടെ വീട്ടിലൊന്ന് വന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇടയ്ക്ക് ഒരു അറിയിപ്പ് ഇത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഫ്രഷ് ഈട്ടപ്പഴം ബഹുമാന്യനായ രക്ഷാധികാരി ഗൾഫിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് തൻ്റെ കൈയോടെ പറിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അത് സദസ്സിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സദസ്സ് അഭംഗിയാക്കാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാവരും പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രസംഗം ശ്രദ്ധിച്ചോട് തന്നെ ഈട്ടപ്പഴം കഴിക്കാൻ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ മധുരം കിരിയുന്ന ഫ്രഷ് പച്ച ഈട്ടപ്പഴമാണ് ഡോക്ടർ അമീൻ സ്വന്തം കരങ്ങളാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു കൊണ്ട് സദസ്സ് ഇന്നത്തെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചതാണ് എല്ലാവരും നല്ലൊരു കാര്യത്തോട് കൂടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഹലോ ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് റിട്ടയർ ആയി പോയ നമ്മൾ പഴയ ഇവിടുത്തെ പഴയ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചന്ദ്രൻ ടീച്ചർ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കോഴിക്കോട് വന്നാൽ കാണാം ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി
പെട്ടെന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മ വരും അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ഇതിനൊന്നും അധികം സമയം വേണ്ടല്ലോ ഈ ഏതായാലും ഈ ഫോണിൽ ഫോൺ ഫോൺ വിളിച്ച് മാസം മാസം റീചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി പത്തഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒന്നിടയ്ക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് തോണ്ടി നോക്കിക്കൂടെ നോക്കിയാൽ അതിനൊരു മറുപടി പറയണമെന്ന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജീവ ഗ്രൂപ്പ് ജീവനോടെ ഇരിക്കും നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ ഏഴാമത്തെ എട്ടാമത്തെ വാർഷികങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് അവരെ ഉള്ളവർക്ക് കൂടി കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഇത്രയും കുറച്ച് പേരെ ഇവിടെ വന്നുള്ളൂ എന്ന് കാണുമ്പോൾ വളരെയധികം സങ്കടമുണ്ട് ഇത്രയധികം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൂ ഇത് സംഘാടകരും അത് തന്നെയുള്ളൂ ആ പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരെ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ എല്ലാവരും അതിലില്ല അപ്പൊ പ്രസിദ്ധ കോഴി ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ ദാസർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാം ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെ എത്തൂല അതുകൊണ്ട് ഇത് കൂടുതലൊന്നും പറയണില്ല എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോടെ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ഓർമ്മയ